ஹலோ சில்ட்ரன் நான் உங்கள் டீச்சர் ஹேமலதா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேர்ம் மேக்ஸ் யூனிட் ஒன் ஜாமெட்ரி ஜாமெட்ரினா வடிவியல் ரீகால் அப்படின்னா நம்ம லாஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சுருப்போம் பாயிண்ட் லைன் லைன் செக்மெண்ட் அண்ட் ரே அதை நம்ம இப்போ ரீகால் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்க பாயிண்ட் அப்படின்னா ஒரு புள்ளி வைக்கிறது தான் பாயிண்ட் ஒரு தலைபரப்பில் சரியான இடத்தை குறிப்பது புள்ளி ஆகும் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அதுதான் அடுத்தது லைன் லைன் இஸ் எ செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஸ்ட்ரைட் பாத் தட் எக்ஸ்டன்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் வித்வுட் எண்டிங் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு அம்புகுறி இந்த பக்கமும் இதுக்கு வந்து தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்னா கோடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த லைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முடிவில்லாமல் இரண்டு புறமும் வந்து நீட்சி அடையும் அப்படியே நேர் தடத்துல ஸ்ட்ரைட்டா போவோம் ஸ்ட்ரைட் பாத் ஒரு தொகுதி புள்ளிகள் கோடுன்னு சொல்லுவோம் விளக்கமா சொல்றோம் பாருங்க முடிவில்லாமல் இரு புறமும் நீட்சி அடையும் நேர் தடத்தில் இருக்கும் ஒரு தொகுதி புள்ளிகள் கோடாகும் இப்ப லைன் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அடுத்தது லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டாட் இருக்குதுன்னு அதுக்கு நடுவில் உள்ள லைன் தான் ஏ லைன் செக்மெண்ட் இஸ் ஏ பார்ட் ஆஃப் ஏ லைன் பிட்வீன் டூ என் பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள ஒரு கோட்டினுடைய இங்க பாருங்க இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த பகுதி இதுதான் லைன் செக்மெண்ட் கோட்டு துண்டுன்னு சொல்லுவோம் இரண்டு இறுதி புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள கோட்டினுடைய ஒரு பகுதி தான் கோட்டு துண்டு லைன் செக்மெண்ட் அடுத்தது ரே ரேனா கதிர் A ray is a part of a line that has one end point and extends in one direction without ending. A ray is a part of a line that has one end point and extends in one direction without ending. One irithi pulli yudan, one dhisayla mudivillamal neetchi adaya kudiya கோட்டினுடைய ஒரு பகுதி தான் வந்து கதிர்னு சொல்லுவோம் ரேன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு பகுதி மட்டும் அப்படி முடிவில்லாமல் நீட்சி அடைஞ்சிக்கிட்டே அப்படியே அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த லைன் அதுதான் ரே இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா கோணங்களுடைய வகைகள் வந்து நம்ம ஃபோர்த்துலேயே படிச்சிருக்கோம் அதை இன்னொரு தடவை நம்ம பார்க்கலாமா ஜீரோ ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி இதில் பாருங்க அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்கு என்ன பேருங்க ஜீரோ ஆங்கிள் பூஜ்ஜிய கோணம் சொல்லுவோம் இதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல்னா ஜீரோ டிகிரிக்கு சமம் அடுத்தது அக்யூட் ஆங்கிள் அப்படின்னா குறுங்கோணம் இப்படி இருக்க பற்றியா இப்படி குறுகி இருக்க பற்றியா அது குறுங்கோணம் பிட்வீன் ஜீரோ டிகிரி அண்ட் நைன்டி டிகிரி பூஜ்ஜியம் டிகிரிக்கும் தொண்ணூறு டிகிரிக்கும் இப்போ இந்த பூஜ்ஜியம் டிகிரிக்கும் தொண்ணூறு டிகிரிக்கும் இடைப்பட்டது தான் வந்து அக்யூட் ஆங்கிள் அடுத்தது வந்து ரைட் ஆங்கிள் எல்போன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா செங்கோணம் இது எதுக்கு ஈக்குவல்னா நைன்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி இது தொண்ணூறு டிகிரிக்கு சமம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் பிட்வீன் நைன்டி டிகிரி அண்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஆப்டிவ் ஆங்கிள்னா விரிகோணம் சொல்லுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரிக்கு மேலேயும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரிக்குள்ளேயும் இருக்கிறது தான் வந்து விரிகோணம் தொண்ணூறு டிகிரிக்கும் நூற்றி ஐம்பது டிகிரிக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் தான் விரிகோணம் ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி நம்ம யோகாலாம் செய்யும்போது அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக படுத்துருப்போம் பார்த்தியா அதுதான் வந்து 
180 degree in Suluva. I'll come the near conum. Straight angle nine the near conum Suluva. Epending types of angles, but the term the kitting la. Arts the try this. Epending your line could the conga, the off circle could the conga. Paranga. First one. The shortest distance between the points C and D is shown by the segment CD. Or the curve CD. C matram D pulli gale ke yediye ulla. The mega kuraindha nila ta cut vade. Alki enna pair solvo na cutu thundi CD pair. Second one paranga. Inge oru line rakhe code. Line PQ and line QP represent. What do you say? Different lines in the same line. The PQ Matrum code QP. That is the same as the same code. That is the same line. That is the same line. Third one. In a paranga, a kadir kurtakanga, A, C, B, D, in get kanga. Point C lies on the ray A, B or ray B, D. In the C in the point, Rikana, Adwande, A, co, B, co, Idaila, in the point C, irke, upper ray A, B. Next to paranga, fourth one, segment. Yaman has infinite finite length. Yaman ra kotu tundi nudiya nila. Ida vanda alakka mudiya ma mudiya adan kekranga. Finite length. Alakka mudiyo. Fifth one. Ray. T R. Abhi ekda na. Ray or T is a part or is not a part of the line T R. In the RT in the line trick than and the T in the RT in the line trick than a TR in the word part a lena part trillion kekaranga Kandipa adu or part eh? RT is a part okay wa second one parna right the type of the angle in the angle kutter kanga adu nodi name yenna type under the number yeri than no okay wa First elbow shape is right angle. That is right angle. That is degree. 90 degree. This is the same thing. That is the Acute angle between 0 degree and 90 degree. 0 degree is the degree. This is the same Acute angle. That's why we Acute angle. Okay, wow. next to the straight angle. That's why degree is 180 degree. Straight angle is equal to 180 degree. That's why we straight angle. That's the angle. This is the obtuse angle. This is the obtuse angle between 90 degree and 180 degree. This is the obtuse angle. This is the obtuse angle. This is the obtuse angle. Complementary angles and supplementary angles. Complementary angles are nirappu konangal solluvo. Supplementary angles na mega nirappu konangal solluvo. Complementary angles al kandi pa 90 degree marandraadiye. When the sum of the measures of two angles is 90 degree, pair of angles are called complementary angles. If the angles of the measures, we will be able to 90 degrees. If you look at the first thing, that is, if you look at the acute angle, 
நமக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு கோணங்கள் இருக்கு பத்தியா டூ ஆங்கிள்ஸ் அதை தான் என்ன சொல்லுவோம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாமா ஏ ஓ பி ஆங்கிள் ஏ ஓ பி இது பாருங்க ஆங்கிள் பி ஓ சி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன டே கிடைக்குது நைன்டி டிகிரி அது வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் ஓகேவா இதுவும் அக்யூட் ஆங்கிள் இதுவும் அக்யூட் ஆங்கிள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நைன்டி டிகிரி கிடைக்குது இதே மாதிரி தான் இந்த சம்பவம் ஏபிசி செவன்டி டிகிரி டிஇஎஃப் டுவெண்ட்டி டிகிரி இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் கிடைக்கும் ஓகேவா நிரப்பு கோணங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்னா வென் த சம் ஆஃப் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் டூ ஆங்கிள்ஸ் இஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி த பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் கால் சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் இரு கோணங்களுடைய கூடுதல் ரெண்டு கோணங்களை கூட்டினா நமக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரும் அந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு தானே அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் மிக நிரப்பு கோணங்கள் சொல்லுவோம் அதுக்கு இங்கிலீஷில் சப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ்னு பேர் இது கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அக்யூட் ஆங்கிள் ஒன்று வரும் அப்டிஸ் ஆங்கிள் ஒன்று வரும் அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பாருங்கள் இது வந்து என்னது அப்டிஸ் ஆங்கிள் ஒன் தேர்ட்டி டிகிரி எக்ஸ்ஓஒய் இது அக்யூட் ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி டிகிரி எக்ஸ்ஓஸ்ட் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் எம்ஓஎன் எயிட்டி டிகிரி இஎஃப்ஜி ஹண்ட்ரட் டிகிரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா இப்போ எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் ரைட் தி மெஷர்ஸ் ஆஃப் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ நம்ம காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ்னால் எத்தனை டிகிரி இருக்கணும் நைன்டி டிகிரி டூ ஆங்கிள்ஸை வந்து ஆட் பண்ணால் நமக்கு நைன்டி டிகிரி கிடைக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரு ஆங்கிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்னொரு ஆங்கிள்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த நைன்டி டிகிரிக்கு தானே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் அதை அதுலேருந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியை வந்து லெஸ் பண்ணணும் நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டென் எயிட் இப்போ செப்ரேட் பண்ணால் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒரு ஆங்கிள் கிடச்சிருச்சு நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இங்கே இன்னொரு ஆங்கிளும் கிடச்சிருச்சு தானே அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கிறோம் நைன்டி டிகிரி இதுதான் வந்து என்னது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள் இதே ஒரு சம் கொடுத்துருக்க இதே மாதிரி மற்ற சம் போடுங்க ரைட் தி மெஷர்ஸ் ஆஃப் த சப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் ஆங்கிள்ஸ் அதே மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கணும் அது சப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ் இப்போ ஒரு சம் போடுறோம் பாருங்கள் இங்கே எயிட்டி டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இன்னொரு ஆங்கிள் நமக்கு தெரியணும் தானே அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒன் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து எயிட்டி டிகிரியை செப்ரேட் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஹண்ட்ரட் இப்போ கொடுத்துருக்குற எயிட்டி டிகிரி இருக்குது தானே இங்கே கிடச்சிருக்கிற ஹண்ட்ரட் டிகிரி இருக்குது தானே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணலாமா ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் எயிட்டி கிடைக்கும் அது சப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள்ஸ் அப்போ எயிட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஃப்ராக்டல்ஸ் அப்படின்னா பகுவியல் சொல்லுவோம் definition of fractals பகுவியலினுடைய வரையறை a fractal is a never ending pattern that repeats itself at different scales பகுவியல்னா வெவ்வேறு அளவுகளில் இருக்கும் ஆனால் அந்த அமைப்பு மட்டும் திரும்ப திரும்ப வரும் இதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவோம் fractal சொல்லுவோம் this property is called self similarity சொல்லுவோம் அது தன் ஒப்புன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் அல்தோ ஃப்ராக்டல்ஸ் ஆர் வெரி காம்ப்ளக்ஸ் தே ஆர் மேடு பை ரிப்பீட்டிங் எ சிம்பிள் ப்ராசஸ் 
இந்த ஃப்ராக்டல் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு கடினமாக இருந்தாலும் அது ஒரு எளிய முறையை திரும்ப மேலே செய்யக்கூடியது காம்ப்ளெக்ஸ்னால் கடினமாக இருக்கிறது ஆனால் அது திருப்பி திருப்பி மேலே செய்வதா இருக்கும் ஃப்ராக்டல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளெக்ஸ் சம்டைம்ஸ் இன்ஃபினிட்டலி காம்ப்ளெக்ஸ் மீனிங் யூ கேன் ஜூம் இன் அண்ட் ஃபைண்ட் த சேம் ஷேப்ஸ் ஃபார் எவர் சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முடிவிலா கடினத்தன்மையுடையதாக இருந்தாலும் அதனை ஜூம் பண்ணி பெருசாக பார்த்தா அதனுடைய ஒரே வடிவம் வந்து முடிவில்லாம வரும் அமேசிங்லி ஃப்ராக்டல்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிம்பிள் டு மேக் இந்த பகுதியில் வந்து உண்டாக்குவது வந்து மிக எளிது என்பது வேப்பான ஒன்று இந்த படத்தை பாருங்க இந்த ஷேப்ஸ் இருக்கு தானே அது சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் அந்த அதனுடைய அளவு இருக்கு தானே அது மட்டும் என்ன ஆகும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் ஷேப்ஸ் மட்டும் ஒரே ஷேப்பாகவே இருக்கும் இந்த பிக்சர்ஸ்லாம் பாருங்க இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபிக்ஸ் காண்பாங்க பார்த்தீங்களா டிவியில் அதிலலாம் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டி ஒன் கிரியேட் மேக் செட் அ ப்ராக்டல் இமேஜ் பை யூசிங் ஆஃப் மேட் ஸ்டிக் ஆர் ஃபயர் கிராக்கர் இந்த தூ தீக்குச்சியை வச்சு நம்ம இப்படி வந்து ஃப்ராக்டல் இமேஜ் நம்ம உருவாக்கலாம் இப்போ ஸ்டெப் ஒன்றுனா ஒரு தீக்குச்சியை இப்படி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதில் பாதியை எடுத்து இந்த சென்டரில் ஒட்டுங்க அடுத்தது இதில் பாதியை எடுத்து அடுத்த இதில் இந்த த்ரீ பிளேஸ்லேயும் ஒட்டினீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஷேப்ஸ் ஒன்றே ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அளவு மட்டும்தான் என்னது வேறுபட்டு இருக்கும் அளவுகள் தான் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஷேப்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ஆக்டிவிட்டி டூ யூஸிங் கிளே ஆர் மேட்டிஸ்டிக் ஆர் பேப்பர் டு ஃபார்ம் ஃப்ராக்டல்ஸ் விச் யூ நோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா களிமண்ணோ தீக்குச்சியோ பேப்பரை வச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ராக்டல்ஸை நம்ம உருவாக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் சைஸ் மாறுபடுது ஆனால் ஷேப்ஸ் எப்படி இருக்கு ஒரே ஷேப்பில் தான் இருக்கு அளவுகள் மட்டும்தான் மாறி இருக்கே தவிர இந்த ஷேப் இருக்கு பார்த்தா இந்த ட்ரையாங்கிள்ன்ற ஒரு ஷேப் அது வந்து அப்படியே தான் இருக்கு இதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சு உங்கள் கிளாஸில் போய் காமிங்க இங்கே பாருங்கள் களிமண்ணோ இல்லைனா தீக்குச்சியோ இல்லை பேப்பரை வச்சு நீங்கள் இந்த பகுவியல் இந்த ஃப்ராக்டல் ஷேப்பை நீங்கள் ரெடி பண்ணுங்க இதுதான் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் இதோட இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்